വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ ബി ബി എയിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന് ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എച്ച് ആറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഹ്യൂമൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ പ്ലാനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാന് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വട്ട് ആർ ദി ഇൻഫർമേഷൻസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വട്ട് ആർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജിക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്റ്റെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത ഫേംസും ഉണ്ടാവും അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ളൊരു എച്ച് ആർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫേമിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കറൻ്റ്ലി എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കിൽസ് എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അവരുടെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫ്യൂച്ചർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എച്ച് ആർ ടു മീറ്റ് ദ ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് ഓൺ ടൈം ബിസിനസ് ബിസിനസ് പ്ലാൻസിനെ ഓൺ ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിന് എന്തൊക്കെ എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എത്രത്തോളം ആണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടാവണം എന്നാലാണ് ഒരു കറക്റ്റ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അതിൽ വേണ്ട സബായിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷനാണ് വേണ്ടത് ആർ ദോർ ഇപ്പോൾ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ കറൻറ്റ് എച്ച് ആറിൻ്റെ സ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വേറെ കുറച്ച് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ആർ ദോർ ഇനഫ് എംപ്ലോയീസ് enough existing employees who can do the work at this time ennalada check cheyanam adayathu currently nammude kayile nammude organization le employed aayittulla employees enough aano enough number of employees undo ee oru work cheyan pattittulla adinayittulla skills allengil abilities ulla enough number of employees undo ennalada check cheyanam വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എച്ച് ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എച്ച് ആറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഉ
ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് പൊസിഷനിലേക്ക് പുതിയൊരാളെ ഹയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ശരിയായൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ വിൽ ദ കോമ്പിറ്റൻസീസ് റിക്വയർഡ് ബി ദ സെയിം ആസ് നൗ എഫ് നോട്ട് വാട്ട് ബി ദ ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അതേപോലത്തെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസുള്ള ആളുകളെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും ആവശ്യമുള്ളത് അല്ല അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് റിക്വയർമെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ബി നീഡഡ് ടു പെർഫോം ദ ജോബ് അറ്റ് വാട്ട് പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് ഫോർ ഹൗ ലോങ് അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യം വരിക അത് എപ്പോഴും എപ്പം മുതലായിരിക്കണം പിന്നെ എത്ര സമയത്തേക്ക് ഹൗ ലോങ് അവരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിക്വയർഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർ ദർ എംപ്ലോയീസ് ഹു വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുഡ് പെർഫോം ദ വർക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയൊക്കെ അവരുടെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ അവരെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ കറൻ്റ്ലി എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇനഫ് നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയൊക്കെ അവരുടെ സ്കിൽസിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ല അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാന് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആദ്യത്തത് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കണം എന്തുമായിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ആവേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമായിട്ട് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയണത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ള ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയണത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നീഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സെർക്കംസ്റ്റാൻസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എത്ര സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ അത്രയും വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ പ്ലാന് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അഡീക്വേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡീക്വേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെൽ ഓ
പിന്നെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയണത് അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ബജറ്റ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വേണം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവണം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ് ലോവർ ലെവലിലുള്ള വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എത്രത്തോളം ഐഡിൽ ടൈം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും എൻഷുർ ചെയ്യണം എച്ച് ആർ പ്ലാൻ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അബൌട്ട് ഡാറ്റ അബൌട്ട് എച്ച് ആർ എച്ച് ആറിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു നല്ല ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവണം അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയ ഒരു നല്ല ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം അതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയണത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ബാലൻസിൽ നിലനിർത്തണം അതായത് റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എച്ച് ആർ പ്ലാനിന് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം ടെയിലർ മെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഫിറ്റ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷനിലെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ടൈം ഹൊറൈസൺ ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യണത് പിന്നെ അഡിക്വേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്ലാനിങ് എഫേർട്സ് ഒക്കെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയണത് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവണം എച്ച് ആറിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസ് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സാധിക്കണം ഇത്രയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എച്ച് ആർ പ്ലാന് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള അടുത്തത് ലെവൽസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ആണ് നാഷണൽ ലെവൽ സെക്ടർ ലെവൽ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ലെവൽ ജോബ് ലെവൽ നാഷണൽ ലെവൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് എൻറ്റയർ നാഷണലിലെ എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് നാഷണൽ ലെവൽ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്ടറൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടർ ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലെ എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ആ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ എത്രത്തോളം എച്ച് ആറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സംഭവിക്കാം സപ്ലൈ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് സെക്ടർ ലെവലിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ആൻഡ
പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ലെവൽ ആ പേരിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസ് അങ്ങനെ ഡിഫ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ഒരു ഡിപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻസ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ജോബ് ലെവൽ പ്ലാനിങ് ജോബ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഫാമിലീനെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഫാമിലിയിൽ എത്രത്തോളം എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻസാണ് ജോബ് ലെവൽ എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജോബ് ഫാമിലിയാണ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിൽസ് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എത്ര സംഭവിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജോബ് ലെവൽ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ആണ് അടുത്തത് ഗോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ആണ് പറയണത് കീ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണിന് റൈറ്റ് ജോബിൽ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈമിൽ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കീ ഗോൾ എന്ന് പറയണത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എത്രത്തോളം എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലാഗായി വരുന്ന ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സിഗ്നലിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എച്ച് ആർ പ്ലാനിലൂടെ പിന്നെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാം ഷോർട്ട് ഫോൾസ് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പ്രൊജക്റ്റഡ് റിട്ടയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിഗ്നേഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സക്സഷൻ പ്ലാൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഗ്നേഷൻസ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്ഥലം എന്തൊക്കെ ജോബ് പൊസിഷൻസ് വേക്കൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ജോബ് പൊസിഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ആളുകളെ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഗോൾസ് കീ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സണലിനെ റൈറ്റ് ജോബിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറെ ഗോൾസ് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ സപ്ലൈ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം സംഭവിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ എച്ച് ആർ പ്ലാൻ എച്ച് ആർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എച്ച് ആർ പ്ലാൻ ആണ് ആ ഒരു എച്ച് ആർ പ്ലാനിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എച്ച് ആർ പ്ലാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക ഹെൽപ്പ് ഹയർ മോർ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സണൽ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് ഹയർ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന എച്ച് ആർ പ്ലാൻസിനെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് റിഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയാണ് സക്സസ്ഫുൾ എച്ച് ആർ പ്ലാൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനാക്യുറസി ഉണ്ടാവാം ഇനാക്യുറസി ഉണ്ടാവുന്നത് ടൈം ഹൊറൈസൺ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ടൈം ഹൊറൈസൺ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരിക്കില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടൈം ഹൊറൈസൺ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാക്യുറസിക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എംപ്ലോയീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എംപ്ലോയീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീസ് പൊതുവെ കരുതുന്നത് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് അവരുടെ വർക്ക് ലോഡ് കൂട്ടും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജനറലി അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു പ്ലാൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അൺസെർട്ടേനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും അൺസെർട്ടേനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴും അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ പ്ലാനിൽ അൺസെർട്ടേനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആവുന്നത് അതായത് എച്ച് ആർ റിക്വയർമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആറിൻ്റെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല കറക്റ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാലാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി അത് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എച്ച് ആർ പ്ലാന് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ ടൈം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസ് ആണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസിൽ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് എച്ച് ആർ പ്ലാനിലൂടെ സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്രോബ്ലംസും നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എച്ച് ആർ പ്ലാന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്ലാൻസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇൻഫർ പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ പ്ലാൻ ആവുള്ളൂ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസ് ആണ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എച്ച് ആർ പ്ലാൻസിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഹൊറൈസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻആാക്യുറസി സംഭവിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എവറി വൺ